வெல்கம் டு ஹெச்டிஏஎஸ் யூடியூப் சேனல் ஹெச்டிஏஎஸ் யூடியூப் சேனல் உடைய ஆன்லைன் அல்லது ஆஃப்லைன் கிளாசஸ்ல ஜாயின் பண்ணணும் விருப்பப்படுறவங்க டெஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க பேஸ்புக் லிங்க்ல மெசேஜ் பண்ணுங்க இதுல ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் வந்து பாண்டிச்சேரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக குறிப்பாகும் ஆன்லைன் கிளாசஸ் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் பாண்டிச்சேரி தமிழ்நாடு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் பொருந்தும் இந்த வீடியோல எய்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் யூனிட் ஒன் மெஷர்மெண்ட் இந்த லெசன் உடைய எக்ஸ்பிளேஷன் பார்க்க போறோம் மெஷர்மெண்ட்னா அளவு எடுக்கிறது அளவு ஈடுகள் சொல்லலாம் ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் பிசிக்ஸ் இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் நேச்சர் அண்ட் நேச்சுரல் பினாமினா ஸோ பிசிக்ஸ்ன்றது நம்ம எதை பத்தி படிக்கிறதுன்னா நேச்சர் இயற்கையை பத்தியும் இயற்கையில நடக்கிற பினாமினா நிகழ்வுகள் பத்தியும் பிசிக்ஸ் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் த பேஸ் ஆஃப் ஆல் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ எல்லா சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ்லயும் சயின்ஸ்ல பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அதுல வந்து பயாலஜியில பாட்னி ஜுவாலஜி இது மாதிரிலாம் நிறைய பிரிப்பாங்க ஸோ அதுல இன்னும் சயின்ஸ்ல வந்து நிறைய பார்ட்ஸ் பிரிப்பாங்க ஸோ அதுல குறிப்பா பிசிக்ஸ் தான் வந்து பேஸ் எல்லாத்துக்குமே அடிப்படைன்னு சொல்றாங்க இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் எக்ஸ்பிரிமெண்டல் அப்சர்வேஷன்ஸ் சோ அது வந்து எதை சார்ந்து இருக்கும்னா பிசிக்ஸ் பேஸ்ட் ஆனா அது எதை சார்ந்து இருக்கும்னா எக்ஸ்பிரிமெண்ட் சோ ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம செஞ்சு பார்க்கணும் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மாதிரி செஞ்சு பார்க்கணும் செஞ்சு பார்த்து அது கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் த பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் அப்சர்வேஷன்ஸ் அலோவர்ஸ் டு டெவலப் அ டீப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் நேச்சர் பிரின்சிபல்ஸ்னா ரூல்ஸ் சொல்லலாம் இல்ல கொள்கைகள் சொல்லலாம் சோ அந்த பிரின்சிபல்ஸும் அப்சர்வேஷன்ஸ் நம்ம எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்றோமா அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணி அதுல இருந்து என்ன ரிசல்ட் கிடைக்குது அதுல இருந்து என்ன நம்மளுக்கு தெரியுதோ அதைதான் அப்சர்வேஷன் சொல்லுவாங்க அலோவஸ் அது வந்து நம்மளுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணும்னா நம்ம அந்த நேச்சரை பத்தி அந்த இயற்கையை பத்தி நம்மளை சுத்தி நடக்கிற விஷயங்களை பத்தி நல்லா டீப்பா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும் சயின்டிபிக் தியரிஸ் ஆர் வேலிட் ஒன்லி இஃப் தே ஆர் கன்ஃபர்ம்ட் த்ரூ வேரியஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் சோ தியரிஸ் கூற்றுகள் சொல்லுவாங்க சோ இயற்கையில இது நடக்குதுன்னா இந்த காரணத்தினால தான் நடக்குதுன்னா அப்படின்ட்டு சயின்டிபிக்கா சொல்லுவாங்க அது எப்ப வந்து வேலிட் அது எப்ப கரெக்ட்னா அதை வந்து எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மூலமா அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணாத அது கரெக்ட் தியரிஸ் இன் பிசிக்ஸ் யூஸ் மெனி பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் தட் ஹவ் டு பி மெஷர்ட் ஸோ நம்ம பிசிக்ஸ்ல தியரிஸ் தியரிஸ்னா கூற்றுகள் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா நம்மளை சுத்தி நடக்கிற விஷயங்கள் எதனால நடக்குது அப்படின்ட்டு அதை சொன்னாங்கன்னா அதை கூற்றுகள் தியரிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நிறைய மெஷர் பண்ணணும் நிறைய அளவு எடுக்கணும் ஆறு அதை செக் பண்ணணும் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் எல்லாம் தேவைப்படும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாசா இருக்கட்டும் லென்தா இருக்கட்டும் நீளம் எவ்வளவு நீளம் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் இல்ல டைமா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே பிசிக்கல் குவான்டிட்டி மெஷர்மெண்ட் இஸ் த பேஸ் ஆஃப் ஆல் சயின்டிபிக் ஸ்டடிஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் ஸோ எல்லா சயின்டிபிக் ஸ்டடிஸ்க்கும் சயின்ஸ் பத்தி ஆர் சயின்டிபிக்கா எல்லாத்தையும் அப்ரோச் பண்றதுக்கு எல்லாத்துக்குமே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்குமே எது அடிப்படை பேஸ்ட்னா மெஷர்மெண்ட் இட் பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல் இன் அவர் டெய்லி லைஃப் நம்மளுடைய டெய்லி லைஃப்ல இது ரொம்ப முக்கியமான பங்கு வகிக்குது மெஷர்மெண்ட்ன்றது ஸோ அளவு எடுக்கிறது வந்து நம்ம வீடோட அளவு நீளம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து செக் பண்ணுவோம் இல்லை நம்ம ஸ்கேல் வச்சு மெஷர் பண்ணுவோம் அது போல் நிறைய விஷயத்துக்கு வந்து மெஷர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கடையில் போய் பொருள் வாங்குறோன்னா அது எடை போடணும் அதே போல தான் இட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபைண்டிங் அண்ட் அன்னோன் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி பை யூசிங் ஏ ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி இது ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டினா ஒரு கிலோ எடக்கல்லு ஞாபகம் வச்சுங்க கடையில் போனோன்னா ஒரு கிலோ எடக்கல் போடுறாங்கன்னா அதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி அந்த அளவை வச்சு அன்னோன் பிசிக்கல் குவான்டிட்டி நம்ம காய்கறி வாங்குறோம் இல்ல பழம் வாங்குறோம்னா அதுதான் அன்னோன் பிசிக்கல் குவான்டிட்டி அது எவ்வளவு வந்து அந்த கல்லுக்கு நெகரா வருதோ ஈக்குவலா வருதோ அதான் வந்து அன்னோன் பிசிக்கல் குவான்டிட்டியா நம்ம மெஷர் பண்ற ப்ராசஸ் சொல்லுவாங்க சோ இதுதான் மெஷர்மெண்ட் ரொம்ப சிம்பிளா என்ன கடைக்கு போறோம் பழமோ காய்கறியோ வாங்குறோம் ஒரு கிலோ கேக்குறோம் அவங்க ஒரு கிலோ கல்ல வைப்பாங்க ஒரு சைடு இன்னொரு சைடு அந்த காய்கறியோ பழத்தையோ போடுவாங்க அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க அன்னோன் பிசிக்கல் குவான்டிட்டி தான் அந்த காய்கறி பழம் அதனுடைய அளவு நம்ம எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அன்னோன் நம்மளுக்கு தெரியாது ஸ்டாண்டர்ட் குவால் குவான்டிட்டின்றது அந்த ஒரு கிலோ கல் எடக்கல் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்றது இந்த லெசன் வி வில் ஸ்டடி அபவுட் மெஷர்மெண்ட் இன் டீடைல் ஸோ இந்த லெசன்ல நம்ம மெஷர் பண்றத பத்தி மெஷர்மெண்ட் பத்தி அளவீடு எடுக்கிறத பத்தி டீடைலா பார்க்க போறோம் வி வில் ஆல்சோ ஸ்டடி அபவுட் அக்யூரசி அண்ட் ப்ரெசிஷன் அப்ராக்சிமேஷன் அண்ட் ரவுண்டிங் அப் இந்த ஒரு ஒரு வார்த்தையும் முக்கியம் நம்ம அதை டீடைலா ப
சோ யூனிட் சிஸ்டத்துக்கு மூணு விஷயம் முக்கியம்னு சொன்னாங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அந்த ரூலர் அதாவது ஸ்கேல் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டினா அந்த லென்த் அக்செப்டபிள் யூனிட்னா அங்க சென்டிமீட்டர் சோ இதுதான் இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த அபவ் ஆக்டிவிட்டி த வேல்யூஸ் ஆஃப் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் நாட் பி சேம் சோ இந்த ஆக்டிவிட்டில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் மெஷர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அந்த புக்கோட சைஸ் அது போல அதை மெஷர் பண்ணும் போது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஒரே ஆன்சர் கிடைக்காது தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் எல்லாருக்கும் கிடைக்காது Similarly, people in various parts of the world are using different systems of units for measurement. So, if you have errors, if you have a student, you can correct it. That's why you can say that the value is the same. That's why there are people in the same way. That's why people are using 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 the same system of units. Some common systems of units are as follows. That's why you can use the FPS system. This is F for foot, P for pound, S for second. அதாவது லென்த் மாஸ் டைம் இதுதான் அந்த குவான்டிட்டி பிசிக்கல் குவான்டிட்டி அதை மெஷர் பண்றதோட அளவு யூனிட் வந்து இதுல ஃபுட் பவுண்ட் செகண்ட் எஃபிஎஸ் இருக்கு இதுவே அடுத்த மெத்தட் பார்த்தோம்னா சிஜிஎஸ் சென்டிமீட்டர் கிராம் செகண்ட் சோ இதுவே அடுத்த எம்கே சிஸ்டத்துல பார்த்தோம்னா சென்டிமீட்டர் என்றது மீட்டர் ஆயிடும் கிராம் என்றது கிலோகிராம் செகண்ட் என்றது இதுல செகண்ட் தான் சோ இது போல பல்வேறு விதமா வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க உலகத்துல இந்த சிஜிஎஸ் எம்கே எஸ் அண்ட் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் ஆர் மெட்ரிக் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் and fps is not a metric system it is a british system of unit so nama idu varaikum paathadala cgs mks fps indha moonu dhaan mele paathom idhila fps endrathu metric system kediyadhu cgs mks si unit endrathu nama adutha paaka porom international system of unit adha si unit so adha paaka porom indha moonu me metric system idhu vandu metric system kediyadhu idhu vandu british system of units so simple ah indha metric system na enna na இங்க லென்த்துக்கு வந்து நம்ம மீட்டர் எல்லாம் யூஸ் பண்றோம் லென்த்துக்கு மீட்டர் அதே போல வந்து மாசுக்கு வந்து இங்க கிலோகிராம் இங்க கிராம் இருக்கு ஆனா கிராம் தான் அதுக்கு பொதுவா இருக்கு பாருங்க அதே போல இங்க சென்டிமீட்டர் மீட்டர் இருந்தாலும் ரெண்டுக்குமே பொதுவா மீட்டர் அந்த கான்செப்ட் வருது பாருங்க மீட்டர் கிராம் செகண்ட் அது போல வந்ததுன்னா அது மெட்ரிக் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க இதுவே வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா எஃபிஎஸ்ல ஃபுட் பவுண்ட் செகண்ட் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுதான் ஃபுட் பவுண்ட் செகண்ட் இதுல வந்து மீட்டர் கிராம் எல்லாம் வரல சோ மீட்டர் கிராம் வந்ததுன்னா அது வந்து மெட்ரிக் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் அப்படி வரலனா அது வந்து பிரிட்டிஷ் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து எஃபிஎஸ் சோ இப்போ இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் அதாவது எஸ்ஐ யூனிட் பத்தி டீடைலா பாக்க போறோம் இன் இயர்லியர் டேஸ் சயின்டிஸ்ட் பெர்ஃபார்ம் देयर எக்ஸ்பெரிமென்ட்ஸ் அண்ட் ரெக்கார்டட் देयर ரிசல்ட்ஸ் இன் देयर ஓன் சிஸ்டம் சோ மேல கொடுக்கப்பட்டிருந்த இந்த சிஜிஎஸ் எம்கேஎஸ் எஃபிஎஸ் இது போன்ற பல சிஸ்டத்துல சயின்டிஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க அவங்க அந்த எக்ஸ்பெரிமென்ட் பண்ணி எடுக்கிற வேல்யூ அந்த ரெக்கார்ட் பண்ற அந்த வேல்யூ ரிசல்ட்ட வந்து அவங்க என்ன சிஸ்டம் யூஸ் பண்றாங்க அதுல தான் நோட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க due to lack of communication they could not organize experimental results of others so mathavanga kuda communications avangalukku thodarbu illadathunala avanga vandu mathavanga edukra and experiment results la vandu ivangala ivanga edukiradhai seethu organize panna mudiyala ena vandu oru thanga oru thanga oru oru mari unit vandu follow pandranga appo vandu ore mari adha compare panna mudiyadhu adha poruthi paaka mudiyadhu so they planned to follow a uniform system for taking the measurements idanalai dhaan ulagathila enna plan pandranga na oru யூனிஃபார்ம் சிஸ்டம் எல்லாருக்கும் பொதுவான ஒரு சிஸ்டம் வேணும் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு அப்படின்ட்டு முடிவு பண்றாங்க அதுக்காக தான் இந்த ஜென்ரல் கான்பரன்ஸ் ஆன் வெயிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்ஸ் அட் பாரிஸ் இன் பிரான்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம போன கிளாஸ்ல எல்லாம் படிச்சிருப்போம் அதாவது லோயர் கிளாஸ்ல படிச்சிருப்போம் செவன்த்ல எல்லாம் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டில இது ஒரு கான்பரன்ஸ் கான்பரன்ஸ்னா எல்லாம் ஒன்னு சேர்ந்து ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க சோ இந்த கான்பரன்ஸ்ல அப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா சயின்டிஸ்ட் ரெகனைஸ் த நீட் ஆஃப் யூசிங் ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட்ஸ் ஃபார் பிசிக்கல் குவான்டிட்டி பிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ்னா அந்த லென்த் மாஸ் டைம் அதுக்கெல்லாம் ஸ்டாண்டர்டா நம்ம யூனிட் ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபுட் ஒருத்தவங்களும் சென்டிமீட்டர் ஒருத்தவங்களும் மீட்டர் ஒருத்தவங்களும் லென்த்துக்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அது குழப்பமா இருக்கும் அதனால மாத்திக்கணும் தட் வாஸ் கால்ட் அஸ் இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் அது போல ஒரு சிஸ்டம் உருவாக்கினாங்க அந்த சிஸ்டமுக்கு பேர் தான் இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் அதை வந்து பாப்புலரா எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா எஸ்ஐ சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் சொல்லுவாங்க இது ஏன் எஸ்ஐ அப்படின்னு வந்ததுன்னா அது வந்து பிரெஞ்சு நேம் சிஸ்டம் இன்டர்நேஷனல் இது வந்து பிரெஞ்சுல சொல்லுவாங்க சிஸ்டம் இன்டர்நேஷனல் அப்ப வந்து எஸ்ஐ இதுல ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் எஸ் இதுல ஐ அதனாலதான் சிஸ்டம் இன்டர்நேஷனல்ன்றதுக்கு எஸ்ஐ சிஸ்டம் வந்திருக்கு இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸும் எஸ்ஐ சிஸ்டம் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் இது வந்து இங்கிலீஷ்ல எழுதிருக்காங்க இது பிரெஞ்சுல எழுதிருக்காங்க அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் அதுல
லென்த் மாஸ் டைம் டெம்பரேச்சர் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி சோ இதுல இந்த யூனிட் கொடுத்திருக்காங்கல்ல இதுதான் பேஸ் யூனிட்ஸ் ஆர் ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் அதனோட அந்த அளவு எடுக்கிற யூனிட் சோ மீட்டர் மீட்டர்னா எம் கிலோகிராம் இது மாதிரி எல்லாத்துக்குமே கொடுத்திருக்காங்க சோ இது வந்து பேஸ் குவான்டிட்டி இது பேஸ் யூனிட் இதுதான் வந்து அந்த எஸ்ஐ சிஸ்டம்ல முடிவு பண்றாங்க யூ ஹவ் ஆல்ரெடி ஸ்டடிட் அபவுட் லென்த் மாஸ் அண்ட் டைம் இன் யுவர் லோவர் கிளாஸஸ் சோ நம்ம சின்ன கிளாஸ்லயே செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லயே லென்த் மாஸ் டைம் பத்திலாம் நம்ம டீடைலா படிச்சிருப்போம் நவ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி அபவுட் அதர் பேஸ் குவான்டிட்டி சஜஸ் டெம்பரேச்சர் கரண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி மீதி இருக்கிற அந்த நாலு பிசிக்கல் குவான்டிட்டி அதாவது பேஸ் குவான்டிட்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது இந்த நாளத்தையும் நம்ம இந்த லெசன்ல பார்க்க போறோம் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட்ல சோ அதுக்கு முன்னாடி டூ யூனோ சோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டூ யூனோ இது நல்லா புரிஞ்சுங்க இன் டிசம்பர் நைன்டீன் நைன்டி எயிட் த நேஷனல் ஏரோனாட்டிக்ஸ் அண்ட் ஸ்பேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நாசான்னு சொல்லுவாங்க யூஎஸ்ஏட இந்த விண்கலம் எல்லாம் அனுப்புறாங்க ஸ்பேஸ் அனுப்புறவங்க நாசான்னு சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப ஃபேமஸ் அவங்க வந்து யூஎஸ்ஏ யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா லான்ச் இட் த மார்ஸ் கிளைமேட் ஆர்பிட்டர் சோ மார்ஸ் மார்ஸ் வந்து மார்ஸ் பிளானட் வந்து ஆராய்ச்சி பண்றதுக்காக மார்ஸ் கிளைமேட் ஆர்பிட்டர் அனுப்புறாங்க டு கலெக்ட் டேட்டா அபவுட் த மார்ஷியன் கிளைமேட் அந்த மார்ஸ் உள்ள மார்ஷியன் மார்ஸ் அர்த்தம் மார்ஷியன்ல கிளைமேட் எப்படி இருக்கு அதை பத்தி டேட்டா எல்லாம் கலெக்ட் பண்றதுக்காக அனுப்புறாங்க நைன் மந்த்ஸ் லேட்டர் ஆன் செப்டம்பர் இந்த ஆர்பிட்டர் டிசப்பியர்ட் சோ ஒன்பது மாசம் கழிச்சு அதை அனுப்பின பிறகு அது வந்து இந்த டேட்ல வந்து அந்த ஆர்பிட்டர் அந்த ஆர்பிட்டர்னா இந்த மார்ஸ் கிளைமேட் ஆர்பிட்டர்னு சொல்றாங்களா அதுதான் ஆர்பிட்டர் ஷார்ட்டா கொடுத்திருக்காங்க அது வந்து டிசப்பியர் மறைஞ்சு போச்சோம் வைல் அப்ரோச்சிங் மார்ஸ் அட்டன் அன்எக்ஸ்பெக்டட்லி லோ ஆல்டிடியூட் அது வந்து மார்ஸ் கிட்ட நெருங்குற டைம்ல வந்து அது கிட்ட இருக்கும் போது லோ ஆல்டிடியூட்னா ரொம்ப குறைவான தூரத்திலே வந்து அது காணாம போயிடுச்சு அன்எக்ஸ்பெக்டட் எல்லாம் எதிர்பாராம அண்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் ரிவீல்டு தட் ஆர்பிட்டல் கால்குலேஷன் வேர் இன் கரெக்ட் சோ அது போல அது மறைஞ்சு போனதை வந்து இன்வெஸ்டிகேட் விசாரணை பண்ணும் போது என்ன தெரிய வருதுன்னா ஆர்பிட்டல் ஆர்பிட்டல்னா அதை சுத்தி வர்றதுன்னு அர்த்தம் மார்ச சுத்தி வர அந்த கால்குலேஷன் அதை எப்படி எல்லாம் சுத்தி வரும் எவ்வளவு தூரத்துல சுத்தி வரணும்னு கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அதை வந்து தப்பா பண்ணிட்டாங்க இந்த கால்குலேஷன் எப்படி தப்பாச்சுன்னா Transfer of information between the spacecraft team in Colorado and the mission navigation team in California. Colorado, California. This is two places. America is two places. This is one place in the spacecraft team. This is one place in the mission navigation team. Spacecraft is the wind column. The wind column is designed to be 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 Mars Arbiter. The Mars Arbiter is the same thing to be designed to be designed. அதை எப்படி எல்லாம் சுத்தி வரணும் அதை எப்படி எல்லாம் செக் பண்ணணும் அப்படின்றது நேவிகேஷன் டீம் சோ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில வந்து இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க வந்து தங்க தகவல் எல்லாம் பரிமாறிக்கணும் சோ அது மாதிரி அவங்க வந்து தகவல் கொடுக்கும் போது தப்பா கொடுத்துட்டாங்க அது எப்படி தப்பா கொடுத்தாங்கன்னா ஒன் டீம் வாஸ் யூசிங் த இங்கிலீஷ் எஃபிஎஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ஃபார் கேல்குலேஷன் ஒரு டீம் வந்து இங்கிலீஷ் எஃபிஎஸ் சிஸ்டம் அதாவது பிரிட்டிஷ்காரங்களுடைய எஃபிஎஸ் சிஸ்டம் சொன்னா அதை யூஸ் பண்றாங்க வைல் த அதர் டீம் வாஸ் யூஸ் இந்த எம்கே சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இன்னொரு டீம் என்ன பண்ணிட்டாங்க எம்கே சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்ப வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் வேற வேற சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் யூஸ் பண்ணதுனால அவங்க அந்த தகவலை பரிமாறிக்கும் போது அது தப்பாயிடுச்சு திஸ் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் காஸ்ட் லாஸ் ஆஃப் ஒன் டுவெண்டி ஃபைவ் மில்லியன் டாலர்ஸ் அப்ராக்சிமேட்லி சோ இது மாதிரி மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தது ரெண்டு பேரும் ஒரே சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்டை உபயோகப்படுத்தாதனால எஸ்ஐ சிஸ்டம் அது மாதிரி ஒரே மாதிரி யூஸ் பண்ணாதனால இது போல மாத்தி யூஸ் பண்ணதுனால எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை நடந்திருக்கு அப்படின்றதான் இந்த டூ யூனோல கொடுத்திருக்காங்க இது அப்ராக்சிமேட்டா ரொம்ப பெரிய அமௌண்ட் இது ஒன் டுவெண்டி ஃபைவ் மில்லியன் டாலர்ஸ்ன்றது கோடிக்கணக்கான ரூபாயில நஷ்டம் ஆயிடுச்சு ஏன்னா வந்து அந்த விண்கலம் செஞ்சு அனுப்பினாங்கல்ல அதுக்கான செலவு எல்லாம் இருக்கா அது எல்லாமே வேஸ்ட் ஆப் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் டெம்பரேச்சர் இப்பதான் வந்து நம்ம அந்த ஒரு ஒரு ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸா ஒன்னு ஒன்னா எடுத்து பார்க்க போறோம் டெம்பரேச்சர்ல இருந்து First, identify which of the following objects are hot and which of them are cold. So, in this diagram, we will say that we will say that we will say that we will say that. We see a number of objects in our daily life. Some of them are cold and some of them are hot. In our daily life, we will say that 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 we will say that. Sometimes, we may say that two objects are equally hot or cold. We will say that we will say that. சில பொருட்கள் வந்து
ஹாட்னஸ் ஆர் கோல்ட்னஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா ரிலேபிளான குவான்டிட்டி வேணும் குவான்டிட்டினா அந்த பிசிக்கல் குவான்டிட்டியா சொல்றாங்க ரிலேபிள்னா அது நம்பகத்தன்மையா இருக்கணும் அது கரெக்டா இருக்கணும் எப்ப மெஷர் பண்ணாலும் சோ அந்த குவான்டிட்டி தான் வந்து டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் இஸ் அ பிசிக்கல் குவான்டிட்டி தட் எக்ஸ்பிரஸ் த டிகிரி ஆஃப் ஹாட்னஸ் ஆர் கோல்ட்னஸ் ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸ்னாலும் ஆப்ஜெக்ட்னாலும் இங்க ஒண்ணுதான் சோ பொருள் அர்த்தம் ஒரு பொருளுடைய ஹாட்னஸ் ஆர் கோல்ட்னஸ் நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்றது அதை சொல்றதுக்கு வந்து எந்த பிசிக்கல் குவான்டிட்டி யூஸ் பண்ணுவோம்னா டெம்பரேச்சர் ஹீட் எனர்ஜி கிவன் டு சப்ஸ்டன்ஸ் வில் இன்க்ரீஸ் இட்ஸ் டெம்பரேச்சர் சோ ஹீட் நம்ம சப்ளை பண்றோம் ஹீட் எனர்ஜினா இங்க ஹீட்டை நம்ம ஒரு பொருளுக்கு செலுத்துறோம்னா அது வந்து டெம்பரேச்சர் அதிகப்படுத்தும் ஹீட் எனர்ஜி ரிமூவ் ஃப்ரம் சப்ஸ்டன்ஸ் வில் லோவர் இட்ஸ் டெம்பரேச்சர் அதே போல ஹீட்டை வந்து ஒரு பொருள்ல இருந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ்ல இருந்து ரிமூவ் பண்றோம்னா அதனுடைய டெம்பரேச்சர் குறையும் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஈஸியாவே தெரியும் டெம்பரேச்சர் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் மெஷர் ஆஃப் த ஆவரேஜ் கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் த பார்ட்டிகல்ஸ் இன் சிஸ்டம் ஒரு சிஸ்டம்ன்றது ரொம்ப சிம்பிளா ஒரு ஐஸ்கிரீம் எடுத்துப்போம் அந்த ஐஸ்கிரீம்ல உள்ள பார்ட்டிகல்ஸ் பார்ட்டிகல்ஸ்னா கண்ணுக்கு தெரியாத இல்ல ரொம்ப சின்ன சின்னதா இருக்கிற அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து அதனுடைய கைனடிக் எனர்ஜி கைனடிக் எனர்ஜினா ரொம்ப சிம்பிளா என்னன்னா அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் மூவ் ஆகுறதுன்னு அர்த்தம் சோ அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் நம்ம கண்ணுக்கு எல்லாம் தெரியாது அது மூவ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் அதனுடைய கைனடிக் எனர்ஜி அதுதான் நம்ம மெஷர் பண்ணோம்னா அது டெம்பரேச்சரை குறிக்கும் இந்த எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் இஸ் கெல்வின் சோ டெம்பரேச்சருடைய யூனிட் வந்து எஸ்ஐ யூனிட் வந்து கெல்வின் தெர்மோமீட்டர்ஸ் ஆர் யூஸ் டு மெஷர் த டெம்பரேச்சர் டேரக்ட்லி சோ நம்ம தெர்மோமீட்டர் யூஸ் பண்றோம் டெம்பரேச்சரை டேரக்டா மெஷர் பண்றதுக்கு யூஸ்வலி தெர்மோமீட்டர்ஸ் ஆர் கேலிபிரேட்டர் வித் சம் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்கேல் தெர்மோமீட்டர்ல பார்த்தோம்னா நம்ம அதுல சில மெஷர்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செல்சியஸ் ஃபேரன் ஹீட் கெல்வின் அப்படின்ட்டு அதுல எழுதி இருக்கும் சோ அதான் வந்து கேலிபிரேட்டர் சொல்லிருக்காங்க கேலிபிரேட்டர்னா அதுல கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்டாண்டர்ட்னா அது இதுதான் இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் செல்சியஸ் பேரனேட் கெல்வின் ஆர் த மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ் ஸ்கேல்ஸ் டு மெஷர் டெம்பரேச்சர் இதெல்லாம் வந்து அது போல யூஸ் பண்ற ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்கேல்ஸ் ஸ்கேல்ஸ்னா அதுல கொடுக்குற அளவுன்னு அர்த்தம் தெர்மோமீட்டர்ல சோ இது வரைக்கும் இந்த லெசன்ல பிசிக்ஸ்னா என்ன அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அதுல மெஷர்மெண்ட் முக்கியம்னு பார்த்தோம் அது எப்படி மெஷர் பண்றோம் அதாவது யூனிட் சிஸ்டம்னா என்ன அதுல என்னென்னலாம் தேவை அப்படின்றத பார்த்தோம் அதாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி அக்செப்டபிள் யூனிட் எல்லாம் யூனிட் எல்லாம் தேவைன்னு பார்த்தோம் அதுல பல விதமான யூனிட் சிஸ்டம் எல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தோம் அதுல இருந்து நம்ம எஸ்ஐ சிஸ்டம்னு ஒண்ணு கொண்டு வந்தோம் ஏன்னா வந்து உலகத்துக்கு பொதுவா வேணுன்றதுக்காக எஸ்ஐ சிஸ்டம்னு ஒன்னு கொண்டு வந்தோம் அதுல பேஸ் குவான்டிட்டியும் அதனுடைய யூனிட் என்று ஒரு ஏழு வந்து முடிவு பண்றாங்க நம்ம ஏற்கனவே அதாவது செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லயே வந்து நம்ம லென்த் மாஸ் டைம் எல்லாம் பத்தி படிச்சுட்டோம் இப்போ இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல எயித் ஸ்டாண்டர்ட்ல இதெல்லாம் பத்தி படிக்க போறோம் அதுல டூ யூனோ ஒண்ணு பார்த்தோம் இதுல தான் வந்து மெஷர்மெண்ட் எவ்வளவு முக்கியம் யூனிட்ஸ் எல்லாம் எந்த சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட் யூஸ் பண்றோம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் இல்லைன்னா வந்து கோடிக்கணக்கான நஷ்டம் ஏற்பட்டது அப்படின்றது பார்த்தோம் இதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சரை பத்தி பாக்குறோம் அதுல டெம்பரேச்சர் வந்து எப்படி எல்லாம் மெஷர் பண்ணலாம் அது வந்து டெம்பரேச்சர்ன்றது என்ன அது வந்து ஒரு ஹீட் எனர்ஜி கொடுத்தோம்னா அது அது அதிகமாச்சுன்னா ஹீட் எனர்ஜி மூலமா டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் இதுவே ஹீட் எனர்ஜி அந்த இடத்துல இருந்து எடுத்துட்டோம்னா டெம்பரேச்சர் குறையும் இதை வந்து தெர்மோமீட்டர் வச்சு மெஷர் பண்ணுவோம் அதுல என்னென்ன ஸ்கேல் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அதை எப்படி கேலிபிரேட் பண்ணுவோம் பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா கிடைக்கிறதுக்கு இந்த சேனல்ல மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த சேனல் பத்தின அப்டேட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கும் டெலிகிராம் சேனல்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதனுடைய லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக